mawasiliano kwa maendeleo ni kipindi kinachotoa elimu juu ya maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi sahihi ya mawasiliano ili kujiletea maendeleo. gani mtazamaji wa TBC1 Karibu katika kipindi chako pendwa cha mawasiliano kwa maendeleo Kipindi hiki huletwa kwako kila siku za Juma muda na wakati kama huu kikiletwa kwako na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA Karibu sana karibu sana mtazamaji wa mawasiliano kwa maendeleo tupo bariadi mkoa ni Simiu na tunaangazia namna ambavyo radio zinavyotimiza jukumu muhimu la kuwafikishia taarifa wananchi wa maeneo husika. Karibu sana mtazamaji. Mimi naitwa Alpha Wao na nipo katika usafiri wa Punda ambao mkokoteni huu unavutwa. Na mkokoteni huu ni miongoni mwa usafiri muhimu sana wa kuwafikishia wananchi bidhaa mbalimbali katika eneo hili la Bariadi. Karibu sana mtazamaji. Mwanzo mpaka mwisho wa kipindi cha mawasiliano kwa maendeleo siku ya leo. Sisi wazazi tunatakiwa tusiwachie sana watoto wakawa huru katika mtandao kwa sababu hatuwezi tukajua katika mtandao ana, anachotumia kipo salama au hakipo salama. Kwa hiyo inatakiwa wazazi si tuwe makini kwa sababu wanaweza kachukua simu wakaangalia picha za utupu ikawa hatumsaidii bali tunamwalibu na tunamjengea tabia ambayo sio nzuri. Mimi kama mjasiri ya mali mtandao inatusaidia kupata wateja zaidi. Ni kwa sijaijua vizuri lakini kutokana na biashara zangu naweza nika nikatumia mitandao nikaweza kupata wateja kwa urahisi, nikatangaza biashara zangu zikaonekana vizuri. Mimi kwanza ni mfugaji. Ni mfugaji wa kuku wa kizungu pia ni mama ambaye nashughulika na zile kacha kutengeneza kacha ngoma tunatengeneza ngoma hizi mnazoona wazungu wanapenda ku, kuzinua si tunatengeneza kwa hiyo kutokana na na mitandao hii tunaweza tukatuma ngoma hata wenzetu wenje wakaziangalia hata kuku kuku naweza nikatangaza nika lakini nikapata wateja ndani ya, ya nchi yetu mtazamaji wa mawasiliano kwa maendeleo. Hapa tunaye mhandisi Andrew Kisaka, meneja wa huduma za utangazaji TCRA. Akitueleza ni jinsi gani radio zilivyo muhimu katika jamii. Radio ni chombo kinachosikika na kinachotumika na watu wengi sana duniani. Ni chombo cha kwanza duniani kuhuisha viwango vya utengenezaji wa redio au risiva zake duniani kote. Kwa hiyo ni chombo ambacho kimekuwa cha kwanza kutumika duniani lakini kimekuwa na nguvu sana na faida zake ni nyingi na ni dhahiri. Kwanza risiva zake zinapatikana kwa bei nafuu sana lakini ni vile vile zinatumia nishati ya umeme ambayo eh, ambazo ni battery zinaweza zikatumika na hata sehemu ambapo hamna nishati ya umeme. Lakini redio vile vile inaweza kutumika wakati unafanya shughuli zako za kiuchumi. Eh, una sikio unalitumia kupokea ujumbe lakini unaendelea na shughuli zako za, zako za kiuchumi. Ndio maana tunaziona masokoni watu wakiwa mashambani wanalima wanasikiliza redio ukiwa hata umelala kitandani unaweza ukaendelea kusikiliza redio na ujumbe ukakufikia vizuri. Uh, ukilinganisha na television ambayo inahitaji macho, masikio, akili eh, inabidi eh, nguvu nyingi na muda wako utumie na kuweka vizuri ili uweze kutazama picha na kusikiliza sauti vile vile. Kwa hiyo utaona kwamba redio imebaki ni kifaa pekee cha masuala ya utangazaji kinachotumika sana duniani na hapa Tanzania vile vile. Na ndio maana hata kule vijijini wakulima na wafanyabiashara wanapendelea sana kutumia redio 
kwa sababu unaende uweza kuendelea kusikiliza redio lakini hapo hapo ukaendelea na shughuli zako za kiuchumi na sasa tusikilize baadhi ya viongozi na watangazaji wa redio za hapa bariadi Radio Nyanza FM mahususi ni radio ambayo ipo kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao wapo katika mkoa wa Wasimiu na maeneo mengine ya jirani ili pia waweze kupata taarifa mbalimbali zinazojiri Tanzania na duniani kwa ujumla. Kituo hichi kimeanzishwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi kwenye yale yote ambayo yanatokea kwenye jamii ambayo katika mkoa wa Simiu kwa maana ya mawasiliano kupata taarifa mbalimbali na kuzileta katika kituo hichi na kuzirusha ili pia wananchi waweze kujua nini ambacho kinaendelea katika uh, wilaya ya Bariadi mkoa ni Simiu. Mimi naitwa Ndalikia Said Sonda ni meneja Bariadi FM. Bariadi FM ni kituo cha matangazo cha kilichopo katika mkoa wa Simiu wilaya ya Bariadi katika kuandaa vipindi vyetu mara nyingi tuna uh, tazama zaidi jamii uh, mahitaji ya jamii ni nini tunaangazia mahitaji yote kwa mfano huko uh, wananchi wa huko zaidi ni wakulima na wafugaji kwa mara nyingi sana tunaangalia mazuri ambayo yanawalenga moja kwa moja kwenye sekta ya kilimo kwenye sekta ya ya ufugaji lakini pia na miradi mingine ambayo uh, kwa hiyo sisi tunaandaa mazuri yetu ama vipindi vyetu kulingana na na aina ya wananchi ambao wanasikiliza katika mkoa wa Simiu na baadhi ya maeneo. Naitwa Mary Joseph na enjoy kinaitwa Mary Kitoto kwa kuwa nguvu na muda. Niko hapa Nyanza FM Radio nafanya kipindi cha asubuhi kinaitwa siku mpya ambacho kinaanza kuanzia saa 11 alfajiri mpaka majira ya saa kamili asubuhi lakini mbali na siku mpya nina vipindi vya wikendi. Nina kipindi cha Afya Talk ambacho kinaluka siku ya Jumamosi lakini mbali na kipindi cha Afya ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na afya katika engo tofauti tofauti lakini pia nina kipindi cha haki na wajibu ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na haki wajibu na sheria kwa kila raia kwa hiyo huwa nipo nacho pia ni kipindi cha wikendi na kifanya pia lakini mbali na hapo mazingira ambayo yananifanya mimi niweze kukamilisha shughuli zangu au kazi yangu au majukumu yangu hapa katika vipindi huwa cha kwanza naangalia nyakati mbali na kuangalia nyakati naangalia kwamba watu wangu wanahitaji kitu gani kwa wakati gani wanahitaji burudani gani kwa wakati gani kwa hiyo hivyo basi na ninatamani kuwapata walaba msikilizaji aweze kuchangia kuzungumza basi ninalazimika kumfuata mahali alipo namfuata na ingia mtaani na chukua kontinti zangu ambazo wanazihitaji kutoka kwake na nakuja mwisho wa siku nafanya kazi zangu na kuwa imekamilika kwa uzuri sisi moja kwa moja na deal na masuala ya radio e, kwa sababu hata kwenye taarifa zetu mara nyingi hatuegemei labda upande wa me ama ke tunaangalia jinsia ilivyo e, kwa hiyo kuna kundi pia la wanawake e, kundi la mabinti ambao labda wako kwenye stage ile ya balehe kuapa elimu stahiki kwa vipindi vyetu ni maudhui yenye mchanganyiko mbali tu na vijana japokuwa sisi malengo yetu ni ya kutoka kwa vijana lakini makundi yote haya basi tuna wapa aidha ni burudani ama taarifa redio ilikuwa kama sauti ya ya wao sasa kufikisha taarifa katika upande mwingine kama ni serikalini ama ni katika jamii kwa hiyo mapokeo ni makubwa sana kwa sababu tunapokuwa tunawafikia wanazungumza bila hata kuleta changamoto yoyote kwa hiyo ni mapokeo makubwa sana wakati mwingine wana yani pengine kiongozi akienda na na, 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 na timu nyingine ya ya wandishi wa habari baadhi ya wananchi wanaweza kahoji kwa nini baada ya FM hayaipo wala kwa sababu ndio angalau sisi ndio tunaisikiliza kwa hiyo ni tunashukuru kwamba mapokeo ni makubwa na tumeona hilo pia mbali na vipindi vyetu pia sisi kwenye kiangalio kama nilivyosema huko ni wafugaji na wakulima kwa baada ya kilimo huwa kuna kiangazi bani sisi huko tunatengeneza matamasha ya mpira miguu. Kwa hiyo ukienda huko nakuta watu wengi sana ambao uh, wanaingia kuangalia mpira na bahati nzuri wanaingilia kiingilio lakini watu wanakuwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo mapokeo ni makubwa sana. Mapokeo ya wanajamii au wanasimiu kwa ujumla kwa sababu sisi tunasikika, uh, tunasikika katika sehemu tofauti tofauti ndani na nje ya simio. 
Mwanza wanatupata kwa uzuri lakini pia mkoa wa Mara tunapatikana kwa uzuri Shinyanga tunapatikana kwa uzuri lakini baliadi kwa ujumla pia tunapatikana katika wilaya zote wilaya ya Meatu tunapatikana Itilima Busega Uh, maso lakini pia na bariadi kwa ujumla tunapatikana kwa uzuri. Kwa hiyo ili tuweze kujua tunapatikana au mtu anatusikiliza na anahitaji nini pia kutoka kwetu na ushauri pia tunapata kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Kwamba tunapokuwa tunafanya basi tutaruhusu mtu atoe maoni yake kupitia ujumbe na tunapata. Wanasema ni voice of the voiceless tupo kwa ajili ya kuzungumza na wale wananchi ambao pengine wana changamoto mbalimbali lakini wapi wata watapeleka wata taarifa zao. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kusaidia na kuibua yale yote ambayo uh, pengine changamoto ambazo wananchi wanakutana nazo wana, hawajui waanzie wapi kwa sisi tunakuwa ni msaada kwao kuchukua zile sauti zao na kuzirusha kwenye kituo chetu hatimaye kama kuna ala kufanyia ufumbuzi kwa wale viongozi basi ninapatiwa ufumbuzi yani ukiwa unapita mitani hapa yani mtaa huu ambao tumezungukwa na radio ambapo unakuta watu kweli mwitiki wake ni mzuri unakuta mtu amefungulia sauti iko juu hata mpita njia anaweza kasikiliza umeelewa kwa uzuri lakini mbali na hapo pia wadau kadha kadha wanakuja hapo wanafika kwa ajili ya kututembelea na kutamani kuona nini tunakifanya viongozi wangu wakitumia kituo hichi kama sehemu pia ya kuweza kufikisha taarifa mbalimbali ambazo wanaamini kupitia kituo hichi zitafika kwa waraka na mwisho siku kila kitu kitaenda kama ambavyo kinahitajika dunia ni utandawazi kwa hiyo kutumia redio inaweza kuwafikia wananchi wengi zaidi tofauti na pengine uh, kutumia njia zingine ambazo ni za kawaida kwa mfano huko sana sana walikuwa serikali wanatumia sana masuala ya PA kwa PA ile ni, ni, ni sehemu ya matangazo lakini unaweza kuwafikia wananchi ambao wako tu barabarani lakini redio inapenya hadi ndani kabisa kule kwa ni vizuri pia watumie badala ya kutumia PA peke yake Unaweza kutumia pia redio katika kufikisha ujumbe na watu wengi wakafikiwa na wakasikia kile ambacho wanakitamani kiwafikia wananchi. Majina anaitwa Ana America Vishe, mjasiria mali. Nimejifunza kwanza kuhusiana na usalama mitandaoni kwa maana ya kuleta maendeleo ya kidijitali. Katika eneo la usalama mtandaoni kuwa makini katika kupokea taarifa au kutoa taarifa zako unapokuwa unaulizwa ama wakati unapokuwa umepata taarifa au umepata message ambazo huzielewi nimejifunza kwamba kuna namba ambazo unaweza kuzipiga kwa bure kuweza kutoa taarifa za hao wanaokuwa wanataka kufanya utapeli au wanaoleta uhalifu kwenye mitandao kwa wajasiria mali wengine na wafanyabiashara ningewashauri waendelee zaidi kuendelea kutumia mitandao kwa sababu inafika sehemu nyingi kwa gharama kidogo na vile vile inakutambulisha pia kwa maeneo ambayo huko umeyafahamu zaidi lakini unapata wateja wengi kupitia kwenye mitandao na vile vile unaendelea kuongezeka na kuboresha uchumi wako na kujiongeza zaidi kama ndio kwanza unajiunga nasi ndugu mtazamaji kipindi hewani ni mawasiliano kwa maendeleo na leo tupo Simiu wilaya ya Bariadi tukiangazia tija ambazo zinatokana na matangazo ya redio wasikilizaji wa redio pia nao wametoa maoni yao kuhusu ufikishwaji wa taarifa kwa jamii kupitia mfumo huu wa matangazo kitu kinachonifanya ni sikilize nyanza FM kwanza imekuwa ni moja ya redio ambazo zinatupa habari kwa uharaka zaidi then pia sio habari tu hata wa burudani excuse hata baadhi yetu hatutumii fresh uh, tutumii disk tunasikiliza tu radio kwa sababu ina burudani za kutosha habari za, za kutosha kwa hiyo ndio kitu kinachonifanya nipende na kusikiliza nyanza fm kipindi ambacho kinanivutia ni kipindi kina rukaga kila siku mchana saa 8 mpaka saa 11 kinaitwa the platform. Uh, the platform bwana kwanza ina deal na, na mambo yote ya burudani. Burudani kwa ngo gani? Kwa maana kwamba kuna miziki mle, pia kuna habari za zinazo trend na zinazoendelea ndani ya bongo yetu hapa. Hasa ni masuala ya bongo flavor. Yaani in short tu ni kipindi cha burudani. Hapo naitwa Mabula Kitabrugu, ni mkulima wa bariadi katika ka, katika kata ya Malambo. Katika mtaa wa Gitoya. Hapa nilipo naelekea shambani kwenda kulima. Redio FM inatusaidia ya Bariadi kujua matukio mbalimbali yaliyomo ndani ya 
ya bariadi na leo yako nje ya bariadi katika nchi nchi nzima Tanzania nashukuru sana kwa hilo kwa kutuletea radio FM bariadi nasikia kilimo cha pamba kilimo cha mahindi mazao yanaoletwa kama mbegu za za pamba zaende za pamba tunaletewa pamoja na na pembejeo nasikia na zinaletwa na sisi tunaziona na na, na tunamshukuru huyu mama Samia kwa sababu sasa hivi tuna tumesha tumesha tunaelewa tuna, tuna kila kitu sasa hivi tunamsikiliza mama yetu mama Samia uongozi wake tunaona yuko makini kwa sababu kila mmoja huweza kwa akawa makini mpaka mwisho kila mmoja na mapungufu yake lakini mama anatulea kama mama mama ni mama nimeshaya kusikia vipindi mbalimbali ila kuna kipindi kimoja kinaitwa sijui simulizi kama sikosei eh e, kuna simulizi wao kuifuatilia nikaikuta iko vizuri nikawa na nasema radio gani baadaye kuja kuifuatilia ndio nikajua kwamba ni, ni bariadi fm kwa hiyo nilifurahi kwa jinsi mlivyopangilia machenchene zenu zisi vivyo vizuri kuna kitu kutokea hapa bariadi unajisikiliza vitokea kwenye fm kusikiliza taarifa ya habari au kuna mtu anaweza akatajwa ambaye ulikuwa umemsahau kumsikiliza kwenye redio sana si baradi fm inaikubali sana 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 kama kipindi cha michezo michezo hii kianza gai watangazaji wako vizuri sana kwa gani tuna nasa taarifa zao kwa haraka sana kwa hiyo tunasikiliza vizuri mno sana sana kama maeneo ya vijijini huku fursa zikitokea matangazo nayapata tu hapo baadhi ya FM kuna shule fulani inatakiwa kuna ujenzi fulani na fulani kwa hiyo ni fursa nzuri tunapata hiyo taarifa mapema na sisi tunafuatilia tunapata mchezo Sajili sasa huduma zako za mawasiliano kidigitali na TCRA 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 Sajili huduma zako za mawasiliano kutoka TCRA. Jipatie leseni yako kwa kujisajili online. Hii ni kwa wewe unayetoa huduma za mtandao. Unaesimika na kuagiza vifaa vya mawasiliano, huduma za masafa, huduma za usalama mtandao. Bila kusahau usafirishaji wa vifurushi na vipeto ndani na nje nchi. Na nikujuze tu hata wewe unayetoa huduma zenye maudhui ya utangazaji ya radio na television. Unahitaji kujisajili na kupata leseni yako online. Kujisajili ingia www.tcra .go.tz kisha ingia kwenye Tanzanite Poto kujisajili TCRA leseni kidijitali teknolojia hii imetuleta sasa karibu yani hata nikiwa hapa ofisini mimi nafanya yango tu eh moja kwa moja kuuisha au moja kwa moja kusajili upya tena leseni hii kutokana na mfumo wa Tanzania Poto kwanza ni washukuru TCRA pia kwa kuleta mfumo huu. Zamani ilikuwa ni uh, kazi kweli kweli. Uh, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata leseni. Ilikuwa ikigharimu fedha kwa maana ya uh, nauli kutoka sehemu A kwenda sehemu B kwa ajili ya kupata uh, leseni. Lakini pia uh, usumbufu ulikuwa ni mwingi kama unafahamu pia kwenye ofisi unaweza ukafika labda kiongozi fulani hayupo ukakosa kuongea labda mhuri kwa sababu tu mtu hayupo katika ofisi yake lakini TCRA kwa hiki ambacho wamekileta kwa wakati huu kwa maana ya mfumo wa kujisajili kwa kidijitali kupata leseni ni nzuri kwa sababu itaokoa muda lakini pia itasaidia uh, kwa wale ambao pengine uh, yuko mbali uh, anafikiria mtafikaje kule itasaidia pia kuondoa hiyo gap na pia itaondoa gharama ambazo angeweza kutumia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni sehemu hili ni moja kati ya maendeleo mazuri ambayo tunaona namna ambavyo TCRA wanapiga hatua. Umelaisha sana katika utendaji kazi wetu. E, zamani kwamba mpaka pengine labda mtu aende ofisi ya kanda ama aende wapi kwa ajili ya kuuisha ama ku, kuomba leseni. Lakini sasa hivi e, hapo lipo na unaweza kutumia mtandao kwa ajili ya ya kuuisha ama kulipia ada ama leseni yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kwetu limetupa nafasi ya kuweza ku, 
kutumia muda mfupi lakini wakati mwingine hata ku yani ku meet ile deadline ya ya ya, ya, ya muda wa leseni tofauti na ile mwanzo wakati mwingine utafute pesa kwa ajili ya ya, ya kulipa leseni wakati huo tena utafuta pengine mwakilishi pesa yake kwa ajili ya kumsafirisha na ukishamsafirisha mtu lazima kuna kuwa na gharama zingine kama portion na mambo mengine kwa hiyo ni jambo ambalo kwa sisi kama wasiamizi tunaona kama walitusaidia sana katika ku uh, ku kuendesha kituo cha redio kwamba mimi nikiwa hapa hapa naweza kufanya mambo yangu mawili kwa wakati mmoja na nikalipa leseni huko pia na siamia kituo badala ya kusafiri hata namna ya uhifadhi wa hizo document unakuwa huko salama zaidi kwa tunafahamu sasa hizi dunia ipo kidigitali kwa hiyo naamini uh, kupitia mfumo huu kuna baadhi ya mat, ma, ma, tatizo ambayo yatokea nyuma hasa katika uhifadhi wa zile document lakini sasa hivi inakuwa iko kidigital kwa ni rais pia kwa sababu server zile najua zipo kwa kiuhakika ki, ki, zaidi kwa hiyo naamini pia yale malalamiko ya nyuma document hii haipo document hii imepotea na nini yatapotea kwa kipindi hiki e, mfumo ambao ni rafiki unaoendana na teknolojia sasa hivi hatu, hatuwezi kupoteza tena muda niwe mwenyewe huko kwenye simu ama kwenye kompyuta basi moja kwa moja una yakamilisha haya yote kwa hiyo teknolojia hii imetuleta karibu na tunashukuru sana jinsi ya rai. Kutokana na mabadiliko ya kijamii, kiuchumi, imeonekana kwamba ni vyema kukawa na mabadiliko kidogo au maboresho ya kanuni zinazoongoza utoaji wa huduma za vituo vya utangazaji vya kijamii mwanzoni kwenye kanuni za utangazaji wa vituo vya kijamii e, tulikuwa tumeweka mipaka ya nguvu ya mtambo wa kurushia matangazo ambayo ingeweza kufikia eneo dogo lakini sasa hivi tumeongeza tumesema kwamba unaweza ukaja ukamuona TCRA ukaeleza hiyo jamii unayotaka kuifikia ina eneo la kijiografia kwa kiwango gani kwa hiyo TCRA itakupa nguvu ya mtambo inayotakiwa ili uweze kuilifikia eneo lile la kijiografia unalotaka. Hilo ni badiliko la kwanza. Lakini la pili ni nani anayestahili kupata hivyo hiyo leseni ya vituo vya utangazaji vya kijamii. Tumepanua wigo kidogo. Mwanzoni ilikuwa ni jamii ambayo eneo la kijiografia sio kubwa. Lakini sasa tumeweka bayana. Tumeongeza maelezo zaidi kwamba halmashauri za wilaya zinastahiki kupata hii leseni ya ya vituo vya utangazaji vya kijamii. Vio vikuu uh, tumeona kama soko ine wana, wana, wana kituo cha utangazaji University of Sokoine, University of Dar es Salaam na vituo vingine vya utangazaji vinavyotoka kwenye taasisi za elimu vinaweza vikaomba kupata leseni na vikawekwa kwenye grupu hili la vituo vya utangazaji vya kijamii ili kujua zaidi kuhusu maboresho ya kanuni hizi tembelea tovuti ya mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA www.tcra.go.tz nenda sehemu imeandikwa sheria na miongozo kisha utabonyeza sehemu iliyoandikwa kanuni na utapata kanuni hizi baliko ya kanuni ambayo umetoa TCRA kwa radio za kijamii kupata coverage kubwa zaidi ni kitu ambacho kilikuwa kiombo muda mrefu na uh, tulikuwa tukijiuliza kwa nini inakuwa limitation imekuwa kali kivyo lakini kwa hili pia ni washukuru TCRA pia kwa kuweza kutambua na tafsiri yake ni kwamba unapofungua kituo cha redio una uhakika wa kwenda sehemu mbali kwa hiyo mimi washukuru TCRA kwa hili na zaidi tuendelee kuboresha nafikiri hakuna kitu ambacho kinakuwa kwa haraka ninachoamini kwamba hata mtoto anapokuwa anakuwa kwa hatua kwa hizi ni hatua ambazo TCRA anaenda kuzichukua kwa ajili ya kuboresha na maana yake ni kwamba maoni ambayo alikuwa akitolewa na uh, wamiliki waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla wanafanyia kazi kadri ya muda unapokwenda kwa kwa hili pia niwapongeze kwa kuongeza uh, coverage kwa radio jamii kufisikika sehemu kubwa tofauti nilikokuwa hapo na kufikia hapo ndio tumefika tamati ya kipindi chetu cha mawasiliano kwa maendeleo siku ya leo tulikuwa 
Bariadi kwani simu tukiangazia tija mbalimbali zinazotokana na matangazo ya redio ilikuwa ni namna nzuri ya kuwafikishia taarifa pamoja na masuala mbalimbali wanajamii maeneo yote duniani. Bariadi nao imekuwa ni sehemu ya watu hao wakiwa na redio kadhaa hapa wilani kwao. Unaweza ukatufuata kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Facebook, Instagram, X tupo kote huko. Lakini vile vile tupo TikTok, channel yetu YouTube ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Paka ufikie hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu. Bye bye. Sisi wazazi tunatakiwa tusiwachie sana watoto wakawa huru katika mitandao kwa sababu hatuwezi tukajua katika mtandao anachotumia kipo salama au hakipo salama. Kwa hiyo inatakiwa wazazi si tuwe makini kwa sababu anaweza kachukua simu wakaangalia picha za utupu ikawa hatumsaidii bali tunamwaribu na tunamjengea tabia ambayo sio nzuri. Mimi kama mjasiri ya mali mtandao inatusaidia kupata wateja zaidi. Ni kwa sijaijua vizuri lakini kutokana na biashara zangu naweza nika nikatumia mitandao nikaweza kupata wateja kwa urahisi nikatangaza biashara zangu zikaonekana vizuri. Mimi kwanza ni mfugaji. Ni mfugaji wa kuku wa kizungu pia ni mama ambaye nashughulika na zile kacha kutengeneza kacha ngoma tunatengeneza ngoma hizi mnazoona wazungu wanapenda ku, kuzinua si tunatengeneza kwa hiyo kutokana na na mitandao hii tunaweza tukatuma ngoma hata wenzetu wenje wakaziangalia hata kuku kuku naweza nikatangaza nika, nika lakini nikapata wateja ndani ya nchi yetu <tune>